नमस्कार हमार यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत जाना आज क्लस टेनर पर्या सारणी चैप्टार टेन आलोचना करब तो क्षेत्र में पर्या सारणी क्यों गठित हो सब बड़ कथा पर्या सारणी पर्या सूत्रगुलो क्यों एस मेन्डिलिपाइ सूत्र वर परवर्तकाल आधुनिक सूत्र यह विषयगुल खूब बस जो दीते जागो तुम्हारा बो थ पढ़े अनेकटाई बुझते पर हमारे जो मूल प्रतिपद्य विषय होता पर्या सारणी जे मौलगुलो के मैं सकल मौल के अवस्थान देा हे तो मैं मुद्दा कथा हे पर्या सारणी मौलगुलर अवस्थान क्यों से निर्णय कर मैं एक मौल पारमाणिक क्रमांक जो तुम्हें बोले है तेल से क्षेत्र में तुम्हें कि कर बुझे जो मौलटी पर्या सारणी को कत नम्बर पर्यायर कत नम्बर श्रेणी अवस्थान कर मूल विषय वस्तु थक आज के बोझार जो ठीक है तेल पर्या सारणी जे कटा पर्या आज जी सतटी पर्या आज है और श्रेणी संख्या जी अठारो श्रेणी आज है सतटी पर्या अठारो श्रेणी ये सतटी पर्या अठारो श्रेणी मध्य को मौल कथाय अवस्थान कर निर्णय करार पद्धति छोट भिडियोटर मध्य शेखान चेषा करब तरगे रखी चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर तेल नित्य नतन जी भिडियो तुम तुम्हारे जो पोस्ट करब से तुम्हारा नोटिफिकेशन पे जाके तेल चले जा बोर्ड वाके जो पर्या सारणी को मौल को पर्यायर को श्रेणी अवस्थान कर बुझब ठीक हाँ तो विषय हे पर्या सारणी पर्या सारणी देखते कम एरक एक आयत् क्षेत्र क्षेत्र मतन विषय जेखने देखते पाई जे एक दुई तीन चार पाँच छय सत सतखाना हलो पर्या ठीक है ये सतटा पर्या मान यराबर जतगुलो मौल थे ता प्रत्येके एक नम्बर पर्या आज धरे ना ये दुई मान यराबर जतगुलो मौल अवस्थान कर प्रत्येक मौल के दु नम्बर पर्या अवस्थान कर रम सत पर्यायर कथा बला होने निश्चय एक प्रश्न आसे सतटी पर्या क्या आठटा क्यों ना एक्चुअल पर्या बेपार कम प्रत्येक पर्या एक शक्ति स्तर के डिनोट कर अर्थात एक नम्बर पर्या मान मौलटर एक शक्ति स्तर बर्तमान मैं तरह बैर जो इलेक्ट्रन बन मैं इलेक्ट्रनर क्षेत्रटी आखने एक शक्ति स्तर अवस्थान कर एक नम्बर पर्या अवस्थान कर जेमन और जदि दो नम्बर पर्या को मौल अवस्थान कर बुझते हैं से मौलटी तरह जे निक्लियस बैरे जो इलेक्ट्रनर क्षेत्र आखने दोटो शक्ति स्तर रोचे अर्थात भूमि स्तरे दोटो शक्ति स्तर रही है शक्ति स्तर बोलते को जिस के बोझे शक्ति स्तर बोलते कक्षपथ के बोझा जमन हमें एक उदाहरण दीची तेल बुझते पर हाइड्रोजें इलेक्ट्रन बन्य कत हाइड्रोजें इलेक्ट्रन संख्या वन तर बन्य वन तमान और कटा कक्ष एकटाई कक्ष के कक्ष तेल और एकटाई कक्ष मान एकटाई शक्ति स्तर ताल एक नम्बर पर्याय थको आर हमें जो भाव जो लिथियम लिथियम मान कत थ्री तेल और इलेक्ट्रन बन्य कत हे दुई एक तर मान और कटा शक्ति स्तर के एवं एल दूटो शक्ति स्तर तो दोटो शक्ति स्तर मान और कत नम्बर पर्याय थको दो नम्बर पर्याय थक बोझाते दो नम्बर पर्याय कारा थक जर शक्ति स्तर दुटो तो यकम भाव टोटाल सतटार बस शक्ति स्तर सम्भव ना क्यों सम्भव ना तर कारण हे जो परमाणु निक्लियसटार दिखे हमें लक्ष्य करब तर बहरे कक्षपथ थे यहाँ जो प्रथम कक्षपथ है द्वित कक्षपथ का एकटू का चले आस तृत्य कक्षपथी और एकटू का चले आस चतुर्थ कक्षपथ और चले आस पंचम आओ का ष्ठ और सप्तम आओ का और अष्टम सप्तम ओपरे ही पड़े अर्थात कक्षपथगुल जो बन्यस्त हो तक कि प्रथम कक्षपथ दूरत निक्लियस द्वित कक्षपथ दूरत क्योंकि प्रथम कक्षपथ एक कमे जाए आर तृत्यट द्वित और तृत्य मध्य गैप्ट कमिए दे यकम भाव कमते कमते छय सतर मध्य गैप्ट सब कम थे और सतर साथ आठ गैप ही थे ना फले कि शक्ति स्तर हमें सर्वसाकुल्य सतटाई पासी तई पर्या सारणी सतटी पर्यायर कथा बला हमें बोझाते परलम बेपार क्या सतटी पर्या तर कारण क्योंकि ए रकम एन हो रोल हे बेपार जी श्रेणी कथा बोली श्रेणी क्या भाव में बोझ तो श्रेणी क्षेत्र में बी श्रेणी जी एट्टीन संख्यक श्रेणी है मैं इटा एक नम्बर श्रेणी धर यगे ये अंचले जोगुल मौल थे सबग के एक नम्बर श्रेणी मौल बोल जदि एखानकार मौल कथा भावा जाए जमन यौलटर नाम कि जी हाइड्रोजें तेल हाइड्रोजें कत नम्बर पर्यायर कत नम्बर श्रेणी आज है एक नम्बर पर्यायर एक नम्बर श्रेणी आज है जो एर ठीक नीचे मौलटा कथा भाई लिथियम लिथियम कत नम्बर पर्याय आज है दो नम्बर पर्यायर एक नम्बर श्रेणी ठीक तीन नम्बर पर्याय एक नम्बर श्रेणी क्या थको जी 
এটা সোডিয়াম তাহলে এইভাবে যেহেতু আমার নামগুলো জানা আছে তাই আমি পরপর পরপর বসাতে পারছি ঠিক একই রকমভাবে এর পরের শ্রেণীটির নাম্বার হবে টু তাহলে দু নম্বর শ্রেণী যেমন এখানে দু নম্বর শ্রেণীর এক নম্বর পর্যায়ে দু নম্বর শ্রেণীতে কোনো মৌল থাকে না অর্থাৎ এই জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক থাকে ঠিক আছে দু নম্বর পর্যায়ে এক দু নম্বর শ্রেণীতে মৌল থাকে সেই মৌলটির নাম কি বেরিলিয়াম অর্থাৎ বিই ঠিক আছে আবার তিন নম্বর পর্যায়ে দু নম্বর শ্রেণীতে একটি মৌল থাকে তার নাম কি তার নাম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম তো এরকমভাবে আমরা জানি যে অনেক মৌল থাকতে পারে ঠিক আছে তো যাই হোক এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এরকম করে আমরা শ্রেণীর কথা বলছি এরকম শ্রেণী কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে শেষ নাম্বারটি হচ্ছে আঠেরো অর্থাৎ শেষ যে শ্রেণীটি থাকছে সেটিকে আমরা আঠেরো নাম্বার শ্রেণী বলছি ঠিক আছে যেটাকে আমরা জিরো শ্রেণীও বলতাম বা শূন্য শ্রেণীও বলতাম আগে মেন্ডেলিফের নিয়ম অনুযায়ী তার ঠিক আগেরটা হচ্ছে সতেরো নাম্বার শ্রেণী তার ঠিক আগের শ্রেণীটির নাম হবে তাহলে কত নাম্বার হবে কত ষোলো নাম্বার শ্রেণী তার আগেরটি হবে পনেরো নাম্বার শ্রেণী ঠিক আছে এইভাবে চলবে তার মানে মোট আমরা আঠেরোটি ঘরের কথা বলছি বা আঠেরোটি শ্রেণীর কথা বলছি ঠিক আছে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা কোনো মৌলের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক থেকে কি করে বুঝবো মৌলটি পর্যায় সারণীতে কোথায় অবস্থান করছে অলরেডি আমরা বুঝে গিয়েছি যে কত নাম্বার পর্যায়ে অবস্থান করছে সেটা কিন্তু আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসে কতগুলো কক্ষ অর্থাৎ কে যদি থাকে শুধু কে কক্ষ থাকে ওর মধ্যে তাহলে এক নাম্বার পর্যায়ে যদি এল কে এল দুটোই থাকে তাহলে দু নাম্বার পর্যায়ে যদি কে এল এম থাকে তাহলে তিন নাম্বার পর্যায়ে এভাবে কিন্তু আমরা বুঝতে শুরু করে দিয়েছি ঠিক আছে এবার বিন্যাসের জায়গাতে আসি বিন্যাসের জায়গাটা কীরকম বিন্যাসের জায়গা আমরা জানি যে মনে রাখবে যখন মানে টোটাল আমরা যদি আপ টু পাঁচ নাম্বার পর্যায় অবধি ভাবি এক থেকে পাঁচ কীরকম হয় প্রথম যে কক্ষটি আছে এক নাম্বার কক্ষ সেখানে সর্বোচ্চ দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে দুই নাম্বারে কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে আটটা তিন নাম্বারেও থাকতে পারে আটটা চার আর পাঁচে থাকতে পারে আঠেরোটা করে ঠিক আছে আর ছয় এবং সাথে থাকতে পারে বত্রিশটা করে তাহলে টোটাল আমি যে বিষয়টার উপর মানে গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করছি সে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমাদের যে পর্যায় সারণীতে পর্যায় সারণী বলে না এক নাম্বার কক্ষ অর্থাৎ কে কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা কত হতে পারে দুই এল কক্ষেও সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা কত হতে পারে আট এম কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা কত হতে পারে আট মানে এগুলোকে আমি যদি কক্ষের নিরিখে ভাবি তাহলে এটা এক নাম্বার পর্যায়ে মানে কে কক্ষ দু নাম্বার পর্যায়ে মানে এল কক্ষ তিন নাম্বার মানে হচ্ছে এম তারপরে এন কে এল এম এন ও পি কিউ ঠিক আছে তাহলে এতগুলো কক্ষপথ আমাদের কাছে আছে তা আমি কি বলছি যে কে কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা দুই এল এম এ আটটা করে এন ও এ দুজনের মধ্যে আঠেরোটা করে আর তার পরের যে দুটো আছে সেই দুটোতে কিন্তু বত্রিশটা করে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন থাকতে পারে তো বিষয়টা এরকম যে প্রথম পর্যায়ে দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে মানে সরি দুটো ইলেকট্রনের যেহেতু অপশান আছে ওর কাছে ম্যাক্সিমাম দুটো ইলেকট্রন কে কক্ষ রাখতে পারে তাহলে প্রথম পর্যায়ে দুটো মৌল অবস্থান করতে পারবে এবং মৌলগুলো সবসময় টার্মিনাল পজিশানে অর্থাৎ একটা এই প্রান্তে একটা ওই প্রান্তে অবস্থান করে ঠিক আছে তাহলে প্রথম পর্যায়ে আমার কটা মৌল অবস্থান করতে পারবে দুটো সেই দুটো কোথায় কোথায় করবে একটা হচ্ছে এদিকের প্রথম ঘর আর এদিকের শেষ ঘর ঠিক আছে এবার তারপরের পর্যায়ে অর্থাৎ এল পর্যায়ে মোট কটা মৌল অবস্থান করতে পারবে আমরা দেখতে পেলাম ম্যাক্সিমাম আটখানা ইলেকট্রন থাকতে পারে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন একটা করে মৌলকে প্রকাশ করছে এক্ষেত্রে এই কারণে মোট আটটা মৌল অবস্থান করতে পারবে এই ক্ষেত্রেও একদম বাদিক থেকে দুটো বাদিক থেকে দুটো আর ডান দিক থেকে ছটা ঘর নিয়ে ওরা থাকবে বিষয়টা আমি তোমাদেরকে একটুখানি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব যে এই যে আমার পর্যায় সারণী আছে না এটা তিনটে গ্রুপে বিরাজ করছে কীরকম সেই তিনটে গ্রুপ এই যে গ্রুপটা আছে এক আর দু নাম্বার গ্রুপ এই দুটোকে আমরা বলি এস ব্লক এস ব্লক ঠিক আছে আর এইখানে ছখানা ঘর তার মানে পনেরো পনেরোর আগে কত হবে চোদ্দ চোদ্দোর আগে তেরো তাহলে কটা হচ্ছে তিন তিন ছয় এই যে ছটা ঘর আছে এখান থেকে এতখানি অবধি এটাকে বলা হয় পি ব্লক আর মাঝখানের যেটা থাকে এটাকে বলা হয় ডি ব্লক মানে তিনটে ব্লক তিনটে ব্লক থাকে ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম পর্যায় যেখানে কেবলমাত্র দুটো ইলেকট্রন ম্যাক্সিমামও নিতে পারে তারা সবাই মানে তারা থাকছে কোথায় 
একদম এদিকের টার্মিনাল আর এদিকের টার্মিনালে মানে সবসময় দুদিকের টার্মিনালেই জিনিসগুলো থাকার চেষ্টা করে দু নাম্বার পর্যায়ে যখন আসছে মানে এল পর্যায় সেখানে কি দাঁড়াচ্ছে সেখানে যেহেতু আটটা ম্যাক্সিমাম পরমাণু থাকতে মানে মৌল থাকতে পারছে তাহলে ও কি করবে এস ব্লক থেকে দুটো আর ওইদিকে পি ব্লক থেকে ছটা মানে এখানকার দুটো ঘর আর এদিকে ছটা ঘর ও নিয়ে নেবে তাহলে টোটাল আট হচ্ছে টোটাল সংখ্যাটা আট দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে ঠিক একই রকমভাবে এম ক এম যখন আমাদের কক্ষের নাম্বার হচ্ছে অর্থাৎ যখন কি না তিন নাম্বার পর্যায়ের কথা ভাবা যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু তাই একই ঘটনা ঘটছে অর্থাৎ এদিকে দুজন থাকবে ওই দিকে ছজন থাকবে ঠিক আছে যখনই আঠারো হচ্ছে তখন আঠারোটা ঘরই ওর প্রয়োজন দেখো টোটাল কিন্তু আঠারোটাই ঘর আছে এসে দুখানা এস ব্লকে দুখানা সরি আমি এখানে ভুল জায়গায় দাগ দিয়েছি আমার মনে হয় একটু কারেকশান করা দরকার এখানটাতে দাগটা হওয়া উচিত ছিল আর এসটা এখানে লিখলে বেশি ভালো হতো কারণ এই জায়গাটাতে তো কোনো দাগের প্রশ্নই নেই ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা মানে এক নাম্বার আর দু নাম্বার ঘর নিয়ে এটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াচ্ছে যেখানে আঠেরো সংখ্যক ইলেকট্রন থাকবে সেখানে তো আঠেরোটা ঘরেরই প্রয়োজন আছে তাহলে ওখানে প্রথম থেকে শেষ অবধি সবগুলো ঘরেই পরমাণু থাকবে কারণ মাঝখানে কিন্তু দশটা ঘর আছে মানে এখানে থ্রি থেকে কত নাম্বার অবধি হবে বারো নাম্বার তাহলে থ্রি থেকে বারো মানে দশখানা ঘর তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে প্রথম যে পর্যায়টি থাকছে সেই পর্যায়ে দুটো মূল্য দুই প্রান্তে আর তারপরে যে দুখানা পর্যায়ে আছে আটটা আটটা করে মৌল থাকবে সেখানে কিন্তু বা দিকে দুটো আর লাস্টের দিকে ছটা ঠিক আছে তো বা দিকে দুটো আর লাস্টের দিকে ছটা মানে কত দাঁড়াচ্ছে বা দিকে দুটো মানে এক আর দুই নাম্বার শ্রেণী ঠিক আছে এক আর দুই নাম্বার শ্রেণী তারপরে দশখানা ঘর বাদ দিয়ে পরে ছটা লাস্টে ছটা নিতে হচ্ছে তারপরে দশটা ঘর মানে কি আরও বারো মানে এক দুই তো প্রথমেই হয়ে গেল আরও দশটা যদি যোগ করি তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে বারো তাহলে কত থেকে শুরু হচ্ছে তেরো থেকে আঠেরো অবধি তার মানে আমাদের এই যে এল আর এম পর্যায়ে আছে এল আর এম পর্যায়ে যে মৌলগুলো থাকবে তারা কিন্তু এক আর দুই নাম্বার শ্রেণীতে থাকবে আর তেরো থেকে আঠেরো নাম্বার শ্রেণী অবধি থাকবে মাঝখানের তিন থেকে বারো অবধি তারা কিন্তু থাকবে না কিন্তু যখন আঠেরোটা করে মৌলের অবস্থানের ব্যাপার আসছে অর্থাৎ এন ও এইসব জায়গাতে এইসব জায়গায় কিন্তু আঠেরোটা ঘরের এই প্রয়োজন আছে তাই আঠেরোটা মৌল আঠেরোটি ঘরে থাকবে এবার তোমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যদিও খুব প্রয়োজন না তোমাদের তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে যদি স্যার বত্রিশ হয় বত্রিশটা তো ঘর নেই তাহলে কোথায় থাকবে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন দেখো তোমার আঠেরোটা তো ঘর আছে আছে কি না তাহলে আঠেরোটা যখন ঘর আছে আঠেরোটা তো বসতেই পারছে তার সাথে সাথে এই যে তিন নাম্বার ঘরটা থাকবে না এই যে তিন নাম্বার ঘর যেটা ঠিক আছে আমি এখানে ছোট্ট করে এঁকে দিচ্ছি তিন নাম্বার ঘর এই ঘরটাতে এক্সট্রা মানে প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে ঢুকলো তাহলে কত হলো আঠেরোটি হয়েছে তার সাথে এই ঘরটাতে প্লাস চোদ্দোটা আরও ঢুকবে তাহলে কত হয়ে গেল বত্রিশটি ঠিক সাত নাম্বারের ক্ষেত্রেও মানে কিউর ক্ষেত্রেও তাই ঘটনা ঘটবে আঠেরোটা প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে ঢুকলো আর এই ঘরে স্পেশালি কতগুলো ঢুকলো চোদ্দোটা ঢুকলো তাহলে টোটাল কত হচ্ছে বত্রিশটা তার মানে এই ঘরগুলোতে কতগুলো মূল্য থাকছে চোদ্দোটা স্পেশাল আর একটা ওর নিজের তাহলে কত হচ্ছে টোটাল পনেরোটা বুঝতে পারছো আমার কথা এই চোদ্দোটা যে স্পেশাল এই ঘরের ক্ষেত্রে যারা থাকে তাদেরকে আমরা বলি বিরল মৃত্তিকা মৌল ঠিক আছে শুনেছ তো নিশ্চয়ই নাম বিরল মৃত্তিকা মৌল সেই বিরল মৃত্তিকা মৌল তাহলে দেখো বত্রিশের হিসাব মিলে যাবে তাহলে ব্যাপারটা খুব সিম্পল কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে পর্যায় ওয়াইজ পর্যায় মানে কক্ষপথকে নির্দিষ্ট করছে অর্থাৎ কে কক্ষ মানে এক নাম্বার পর্যায় এল কক্ষ মানে দু নাম্বার পর্যায় এম কক্ষ মানে তিন নাম্বার পর্যায় এভাবে চলছে এবার কে কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন কটা হতে পারে দুটো হতে পারে তাহলে ওর দুটো মৌল হবে দুটো মৌল কোথায় থাকবে একটা এক নাম্বারে থাকবে আর একটা আঠেরো নাম্বারে থাকবে মানে দুই কোনায় দুটো তারপরের পর্যায় মানে এল এল কক্ষে থাকতে পারে কতগুলো ইলেকট্রন আটটা মনে রাখ প্রথমে একটা দুই তারপরে আট আট তারপরে আঠেরো আঠেরো তারপরে বত্রিশ বত্রিশ হিসাবটা হচ্ছে এরকম তো এল কক্ষে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে থাকছে ইলেকট্রন আমাদের কাছে আটটা তাহলে মৌল আটটা মৌল যদি আটটা হয় তাহলে প্রথমে দুখানা আর পেছন দিকে ছখানা তাহলে প্রথম দুখানা মানে এক আর দুই তারপরে দশখানা ঘর বাদ দিয়ে শুরু হচ্ছে কত নাম্বার থেকে তেরো নাম্বার থেকে তেরো থেকে আঠেরো এই ছটা ঘরের মধ্যে ওরা থাকবে তার ঠিক পরে এল এম এম মানে এম কক্ষপথের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তিন নাম্বার পর্যায়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে যেহেতু ম্যাক্সিমাম আটটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে প্রথম দুটো কক্ষে দুটো ইলেকট্রন বা দুটো পরমাণু আর লাস্টের ছটাতে ছটা পরমাণু কিন্তু তারপরে কে এল এম ঠিক আছে এতখানি চলে যাওয়ার পরে যেই মাত্র এন এলো অর্থাৎ চার
তার শেষে একদম গিয়ে ছয়টা মানে আমরা তিনটে ব্লক বানাচ্ছি প্রথম দুটোকে নিয়ে বলছি এস ব্লক তারপরে দশটা ঘরকে নিয়ে বলছি ডি ব্লক আর শেষের ছটা ঘরকে নিয়ে বলছি আমরা পি ব্লক পরবর্তীকালে আসবো এই ব্লকগুলো কী জিনিস এগুলো ক্লাস টেনে আমাদের প্রয়োজন নেই ক্লাস ইলেভেনে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়বে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হবে যাই হোক এখন জাস্ট বোঝানোর জন্য এই কথাগুলো বললাম এবার দেখো তোমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্যে আমরা কী করে মূলকে তার নিজের জায়গায় খুঁজে পাবো যেমন যদি আমরা ভাবি যে কথার কথা আমি হাইড্রোজেনের কথা বলছি তাহলে হাইড্রোজেনের বিন্যাস কী দাঁড়াচ্ছে ওয়ান হাইড্রোজেনের বিন্যাস ওয়ান তার মানে ওর আচ্ছা আমি এক সবার আগে একটা কাজ করব এখানে কে এল এম এন এইভাবে লিখে রাখি ঠিক আছে তাহলে আমি যদি হাইড্রোজেনের কথা ভাবি হাইড্রোজেনের বিন্যাস কত দাঁড়াচ্ছে ওয়ান কের ঘরে ওয়ান তাহলে কের ঘরে ওয়ান মানে ও একটাই শক্তি স্তর আছে তার জন্য ও এক নাম্বার পর্যায়ে থাকবে এবং যেহেতু ওর ইলেকট্রন বিন্যাসে কত দাঁড়াচ্ছে একটাই ইলেকট্রন যেহেতু দেখো কের ক্ষেত্রে দুই কোনায় দুটো থাকতে পারে তাহলে একটা ইলেকট্রন মানে সে কোথায় থাকবে প্রথম ইলেকট্রন প্রথম মৌল এটি তাই সামনে থাকছে ঠিক আছে আমি যদি হিলিয়ামের কথা ভাবি তাহলে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে কী দাঁড়াচ্ছে ওর বিন্যাস হচ্ছে দুই তার মানে ও হচ্ছে কেতে থাকবে দুখানা ইলেকট্রন তাহলে কেতে দুখানা ইলেকট্রন মানে ও এক নাম্বার পর্যায়ে থাকবে এটা তো অবভিয়াস সাথে এক নাম্বার পর্যায়ে তো দুটোই ইলেকট্রন হতে পারে মানে হয় এক অথবা দুই এক হলে লে স্ট্রিম লেফট আর দুই হলে স্ট্রিম রাইট তাহলে হিলিয়াম কোথায় অবস্থান করবে আঠেরো নাম্বারে অবস্থান করবে ঠিক আছে এই আমাদের দাঁড়ালো এবার যদি আমি হাইড্রোজেন হিলিয়ামের পরে চলে আসি লিথিয়ামে লিথিয়াম লিথিয়াম কত থ্রি তাহলে এখানে টু আর এখানে ওয়ান তাহলে ও শেষ কক্ষ কোটা দাঁড়াচ্ছে শেষ কক্ষ দাঁড়াচ্ছে এল এল মানে দু নাম্বার কক্ষ তাহলে দু নাম্বার কক্ষ মানে দু নম্বর শক্তি স্তর অর্থাৎ দু নম্বর পর্যায় তাহলে দু নম্বর পর্যায়ের মৌল এটি এবার দু নম্বর পর্যায়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন কটা থাকতে পারে আটটা তাহলে আটটা মানে আমরা কোন কোন জায়গা দিতে পারি একদম বাদ দিকে দুটো ঘর আর শেষে ছটা ঘর তো শুরু তো বাদ দিক থেকেই হবে তাহলে বাদ দিক থেকে যদি হয় তাহলে এক নাম্বারে আছে তাহলে এক নাম্বারে লিথিয়াম অবস্থান করছে তাহলে দু নম্বর পর্যায়ের এক নাম্বার শ্রেণীতে আমি যদি লিথিয়ামের পরে বেরিলিয়ামের কথা ভাবি বেরিলিয়াম ফোর তাহলে এখানে টু এখানে টু এই ক্ষেত্রেও এল হচ্ছে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর তার মানে ও কত নম্বর পর্যায়ে থাকবে দু নম্বর পর্যায়ে থাকবে দু নম্বর পর্যায়ের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম আটটা ইলেকট্রন থাকতে পারে অর্থাৎ আটটা ইলেকট্রন মানে আট ধরনের পরমাণু থাকতে পারে তার মধ্যে একদম বা দিকে দুটো থাকতে পারে আর একদম ডান দিকে ছটা থাকতে পারে অর্থাৎ এক আর দুই অথবা তেরো থেকে শুরু করে আঠেরো পর্যন্ত তো ইলেকট্রন সংখ্যা কত দাঁড়াচ্ছে বাইরের কক্ষে দুই দুই মানে বা দিক থেকে কত ঘর অব্দি আমি আসতে পারি দুই ঘর অব্দি আসতে পারি তো দু ঘরে তো থাকতে পারে কারণ প্রথম দুটো ঘরে তো মূল্য থাকতে পারে তাহলে এটা কত নম্বর শ্রেণী হবে দুই নম্বর শ্রেণী হবে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বেরিলিয়াম কিন্তু এখানে অবস্থান করছে দুই নম্বর পর্যায়ে দুই নাম্বার শ্রেণী এরপরে আমি যদি চলে যাই বেরিলিয়ামের পরে বোরনে বোরন মানে কত পাঁচ তাহলে বোরন মানে পাঁচ মানে দুই আর এখানে তিন এবার দেখো দুই আর তিন দুই আর তিন মানে এর ম্যাক্সিমাম কক্ষ সংখ্যা কী দাঁড়াচ্ছে মানে কক্ষপথ কী আছে এল এল মানে কত নম্বর পর্যায় দু নম্বর পর্যায় কারণ কে তারপরে এল দু দুখানা শক্তি স্তর তাহলে দু নম্বর পর্যায় দু নম্বর পর্যায়ে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন কটা থাকতে পারে আটটা ইলেকট্রন আটটার মধ্যে দুটো থাকবে একদম বা দিকে আর বাকি ছটা থাকবে ডান দিকে তাহলে বা দিকে দুখানা মানে এক আর দুইকে বাদ দিয়ে দেওয়ার পরে এটা তিন নাম্বার তাহলে এই তিন নাম্বার ওই শেষের ছয়টার প্রথম ঘরটাতে হতে হবে শেষের ছটার প্রথম ঘর কত নাম্বার ঘর তেরো নাম্বার ঘর কারণ প্রথম এক দুই ছাড়ার পরে আরও দশটা ঘরকে আমাকে ছাড়তে হচ্ছে তার মানে বারো অবধি ছেড়ে দিলাম তাহলে কত নাম্বার ঘর থেকে স্টার্ট হচ্ছে তেরো নাম্বার ঘর থেকে তাহলে এই বোরনের অবস্থান কি হবে তেরো নাম্বার ঘরে হবে অর্থাৎ দু নাম্বার পর্যায়ে তেরো নাম্বার শ্রেণী হচ্ছে ঠিক বোরনের পরে আমি যদি কার্বনের কথা বলি কার্বন সিক্স মানে কত টু আর ফোর এই ক্ষেত্রেও দেখো একই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে দুটো শক্তি স্তর তাহলে পর্যায় সংখ্যা কত হবে দুই পর্যায় সংখ্যা দুই মানে পর্যায় সংখ্যা যদি দুই হয় ওর ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন ক্যাপাসিটি কত হচ্ছে আটটা তার মানে আটটা ম্যাক্সিমাম পরমাণু হতে পারে আট ধরনের আট ধরনের পরমাণু হলে সর্বোচ্চ বা দিকে দুখানা পরমাণু থাকতে পারে আর বাকি ছয়টা ডান দিকে থাকবে তো এটা কি বা দিকে দুটোর মধ্যে পড়ছে না বা দিকে দুটোর মধ্যে পড়লে ওর বিন্যাস এখানে এক বা দুই থাকতো তো এক দুই পার করে গেছে তাহলে চার যেহেতু চার তাহলে বা দিকে দুটো ঘর শেষ এবার ডান দিকে যে ছটা ঘর ছিল একদম ডান দিকে সেই ছটা ঘরের মধ্যে থেকে একটা ঘরকে মানে কত নম্বর ঘর তিনে তিন হচ্ছে না চার নাম্বার ঘর তার মানে কত নাম্বারে আসছে চোদ্দ নাম্বারে আসছে তাই এই চোদ্দ নাম্বার জায়গাতেই কার্বন আসবে এইভাবে আমরা চলতে থা
के एल एम तो मैं एम मान तीन नम्बर पर्याय तीन नम्बर पर्याय और इलेक्ट्रन संख्या कत तीन नम्बर मोट इलेक्ट्रन मैक्सिमाम कत होते आठ होते मैं कतगुलो परमाणु कधरण परमाणु होते आठ धरण तरह मध्य बा दिखे थको दो जन और एकदम डान दिखे थको छय तो ये कत नम्बर और इलेक्ट्रन संख्या पास शेष कक्षपथे कत आसे दुई दुई अर्थात तम मैं और बा दिखे दुटोर मध्य सेट हो जाए एक नम्बर ना हो टू नम्बर है तो हमें यहाँ कत नम्बर पर्यायर कत नम्बर श्रेणी एक दुई तीन तीन नम्बर पर्यायर दुई नम्बर श्रेणी तो है तई मैगनेशियम एक तीन नम्बर पर्याय दो नम्बर श्रेणी आए हमें जो मैगनेशियम पर अलुमिनियम के भाई अलुमिनियम मैं थार्टिन तेल टू एट आई टा थ्री तेल टू एट थ्री जदि है तेल क्यों दाड़ा एक क्षेत्र पर्याय तीन तीन ही बुझते हीच जो तीनटे इलेक्ट्रन बन तीनटे कक्ष आस तीन नम्बर पर्याय ए तीन नम्बर पर्याय मैंने कतगुलो मैक्सिमाम इलेक्ट्रन होते जी हिसाब से कि प्रथम तो दुई तर आठ आठ तर आठरो आठरो बत्रीस बत्रीस तेल प्रथम बद चले ग द्वित द्वित आठ तृत्य आठ तेल ये तृत्य क्षेत्र में पड़े तब मैं आठ आठ मान हे बा दिखे दो जन थे और डान दिखे छय थे तेल बा दिखे तो स्थान पाचेना कारण और इलेक्ट्रन संख्या तीन आके डान दिखे जो हे डान दिखे कत नम्बर मौल बा दिखे तो दो शेष हो गए तेल डान दिखे एक नम्बर मौल डान दिखे एक नम्बर मौल मैंने कत नम्बर घर तेर नम्बर घर तो मैं तेर नम्बर घरे एखानटाते अलुमिनियम थे जो एक बस संख्य चले जाए धरे निल फ्लोरिन फ्लोरिन मैंने कत नाइन फ्लोरिन मैंने जो नाइन है मैं देखते असुविधा एक तो ऊपर दिखे लिखी तैना फ्लोरिन फ्लोरिन मान नाइन फ्लोरिन जो नाइन है तेल टू एट तेल कत हे सरि हमें तो भूल फ्लोरिन नाइन तेल इन्हें भूल कर ठीक है फ्लोरिन नाइन मान हे एट सेभेन ठीक है तेल आर एक बैके गलम कम जिन फ्लोरिने नाइन हार मैं एखे कटा कक्ष देखा दोटो कक्ष तम मैं कत नम्बर पर्याय थको डेफिनेटलि दो नम्बर पर्याय थको दो नम्बर पर्याय मैक्सिमाम एलिमेंट कटा होते आठटा होते एखे आठटा कि आठटार मध्य और कत नम्बर आए और सत नम्बर आते सत नम्बर मैं वो कत कथाए गए अवस्थान कर देखो एक आ दुए तो चान्स पाचेना कारण एक दुए ना ठीक है तपर काउंटिंग की माजखान शुरू हो कारण टोटाल तो आठखाना तेल ओदी के छय नम्बर के शुरू हुआ उचित मैं छयखाना घर रेखे शुरू हुआ उचित तई तर नम्बर थे तेल एखे एक दुई चले गल तीन चार पाँच छय छय सत एट सत तेल सत मान कि दाड़ा चूरण दाड़ा सतर नम्बर श्रेणी ठीक है एक ही रकम भाव में जी अन्य मूल होते जा कथार कथा हमें गलम सालफारे सालफार मान षोलो षोलो बड़े कत दाड़ा दुई आठ दस और ये छयलो तेल कटा कत नम्बर पर्याय हे तीनटे श्रेणी तीनटे शक्ति स्तर आर्याय हो जाए तीन तीन नम्बर पर्याय तीन नम्बर पर्याय कि जी आठखाना मैक्सिमाम मूल होते ये कत नम्बर आए छय नम्बर आए प्रथम दुटो घर नीते परि अथवा माजखान दसखाना घर के बद दिए तरह कत नम्बर घरे गए थको छय जखने गए सेट हे मैंने प्रथम दुटो घर मैंने हे एट कत नम्बर श्रेणी तीन नम्बर श्रेणी तेरे प्रथम दुटो घर बद चले गल माजखान दसखाना घर तो बद तेर नम्बर थे आरोप काउंटिंग शुरू हो कत जखने गए और चार मैं एक दुई तीन चार पाँच छय एखे छय नम्बर अवस्थान हो मैंने कि दाड़ा जो सालफार एखे अवस्थान कर बो देखे मिलिए ने ठीक ठीक मिले जायगुलो ठीक है एरपर जो एक बस संख्य आसी धर कथार कथा चले गलम क्यलसियम क्यलसियम मैं टोन्टी तेल बन कत आठ आठ दुई ये तो हमारे बन तो यकम जो बन ते कटा एखे कत नम्बर पर्याय है चारटे शक्ति स्तर आज है तब चार नम्बर पर्याय चार नम्बर पर्याय कतगुलो मूल थकते आठरोटा ये को टेंशन नहीं तो सबगुलो घरे बसते आठरो आठरोटा मूल बसते चार नम्बर पर्याय चार नम्बर पर्याय मैक्स मैं देखते तो चार नम्बर पर्याय आठरो मूल बसते हाँ तो चार नम्बर पर्याय आठरो मूल जो बसते हैं जो घर चले जाते जो घर मैं पर आठरोटा ही घर आई दो नम्बर घर मूल कथा बला होता है तर मैं ये हे कलसियम ठीक है एबार जो कथार कथा बी आयरन एफि टोन्टी सिक्सर कथा भावा हलो तेल तरह बन दुई आठ आठ तेल आठ दुगुण आठ दुई दस आठ आठरो आठ दिखे थक चार तेल ये अवस्था आयरन इलेक्ट्रन बन देखा जा लिखी आयरन इलेक्ट्रन तेल ये जो बन तेल क्यों दाड़ा एट चारटे इलेक्ट्रन स्तर के देखा शक्ति स्तर के देखा तो चार नम्बर पर्याय आज है चार नम्बर पर्याय जो आठरो मूल थकते जो घरे प्रत्येक घरे मूल थकते हैं कत नम्बर घरे थकब चार नम्बर घरे थक सरसि एखे चार नम्बर घर मैं इरपर जो घर से ही घरे एखे आयरन के बसिए देव बोझाते परलम जदि कथार कथा धरा जाए चिंक त्रिस थार्टी थार्टी मान कत हे दुई आठ आठ तेल आठ दुई दस आठरो आठरो दिखे हे बारो 
তার মানে বারো হবে সেখানকার বিন্যাস তাহলে বারো যদি এখানে বিন্যাস হয় কারণ আঠারোটা ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে বারো অব্দি যেতেই পারে তাহলে কত নম্বর হচ্ছে চার নম্বর পর্যায়ের এটা কি দাঁড়াচ্ছে চার নম্বর পর্যায়ের এটা আঠারো নাম্বার সরি আঠারোটা চার নম্বর পর্যায়ে টোটাল আঠারোটা মৌল থাকতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই আঠারোটা মৌলের মধ্যে বারোতম মৌল তাহলে বারোতম মৌল মানে কত নম্বর ঘরে থাকবে একদম বারোতম ঘরে থাকবে তাহলে জিঙ্ক এই বারোতম ঘরে গিয়ে অবস্থান করবে তো বোঝাতে পারছি এইভাবে যে কোনো মৌলকে আমরা পর্যায় সারণিতে কোথায় অবস্থান করবে সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি আমি আবার রিপিট করছি পুরো বিষয়টাকে বিষয়টা এরকম যে পর্যায় সারণি মানে ওপর থেকে নিচের দিকে সাতখানা ঘর ঠিক আছে ওপর থেকে নিচের দিকে সাতখানা ঘর আর বা দিক থেকে ডান দিকে আঠারোটা ঘর এই বা দিক থেকে ডান দিকে আঠারোটা ঘরকে বলা হয় শ্রেণী আর ওপর থেকে নিচের দিকে সাতখানা ঘরকে বলা হয় পর্যায় ঠিক আছে পর্যায় নির্ণয় করা খুব সহজ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো আমি রিপিট করবো না শ্রেণীর কথা বলছি শ্রেণীর ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম প্রত্যেকটা শ্রেণীর একটা নির্দিষ্ট নাম্বার অফ এলিমেন্ট আছে প্রথম শ্রেণীতে দুজন থাকতে পারে তারপরে দুটোতে আট আট তারপরে দুটোতে আঠেরো আঠেরো আর লাস্টে দুটোতে বত্রিশ বত্রিশ ঠিক আছে ব্যাপারটা খুব মনে রাখা সহজ দুই আট আট ষোলো আঠেরো আঠেরো বত্রিশ বত্রিশ এবার যখন দুইয়ের ব্যাপার আসছে এই দুজন কোথায় থাকতে পারে একজন একদম কর্নার বা দিকে একজন কর্নার ডান দিকে আর তারপরে যে আমাদের আটজন আটজন করে থাকতে পারে আটজনের হিসাবটা কেমন আটজনের হিসাবটা হচ্ছে দুজন বা দিকে আর ছয়জন ডান দিকে আর যখন আঠেরো এসে যাচ্ছে তখন টানা থাকতে পারে আর বত্রিশের ব্যাপারটা আমি বুঝিয়েছি কিন্তু ওটা যেহেতু খুব বেশি দরকার নেই আমি বারবার রিমাইন্ড করছি না বোঝাতে পারলাম আশা করি এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাটা করলাম এই আলোচনাটাকে বারবার রিপিটেডলি দেখো দেখলে আমার মনে হয় এই জায়গাটা তোমাদের কাছে অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে আরেকবার বলবো যে অবশ্যই অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটিকেও টিপে রাখো যাতে পরবর্তীকালে নোটিফিকেশানগুলো তোমরা পেতে পারো এবং সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও আমি চাই প্রত্যেক বিষয়গুলোকে খুব ভালো করে অনুভব করুন আগামী দিনের সুনাগরিক হয়ে ধন্যবাদ আমার চ্যানেল দেখার জন্য